Para gawin natin pag-usapan kung ano yung uh, revision control. Pag-usapan muna natin paano paano tayo nagma-manage ng ating work, paano tayo nagma-manage ng ating files. Well, nung mula simula pa lang nang natuto ka gumamit ng computer, ayan, sinasabi sa iyo, pag may ginagawa ka, huwag mong kakalimutan mag-save. Ayun, na nga mag-save. Sa software development, hindi naman ganun kalaking problema yung uh, makakalimutan mo mag-save. Kasi, sa software development, kung hindi ka nag-save, para ito, mayroon tayong simpleng HTML rito, hindi ka nag-save, hindi lalabas yun yung expect mo. Kasi, kumari ganito, yung hello, hindi lalabas hanggang nag-save ka. Patay rito, dito na lalabas yung hello world. So, yun yung unang parang level paano tayo nag, uh, nagmamanage ng ating files. Hindi natin nakakalimutan mag-save. So, sunod, uh, try naman natin ibang level naman ng uh, pag-manage uh, ng ating work. So, kunyari, naglalaro kayo ng isang computer game, uh, RPG o nga ano. Medyo malayo na yung narating nyo. Ang titignan nyo rito, yung gamit natin, medyo malakas na. Then, yung level natin, level ng gamit natin, medyo malayo-layo na rin. Sa ano, malapit na tumatapos yung laro na to. Pero, kung naisipan mo, bakit, bakit hindi lang nasubukan na iba yung gagamitin natin na iba yung mga decision na ginawa natin, iba yung... Well, babalik tayo sa umpisa o dun sa mga nakaraan natin na pwede naan gawin sa laro. So, yun, pwede tayo bumalik sa title screen, bago. Yun, pwede tayo mag-load ng ibang game. So, dito, sa laro na to, medyo marami tayong save game. Pwede tayong tingnan kung ano yung mga, yun nga, progress natin. Mula 87 uh, hours sa maglalaro, down to, yun nga, pababa ng pababa. Pati sa umpisa, yung una natin save, nandito rin. So, dito, eh, pwede na pumili. 7 hours i-load natin para yun niya, medyo maaga pa sa game. Pwede natin ibahin yung mga decision na ginawa natin. Or, i-review natin yung progress natin. So, yun. Tingnan natin. Yung mga gamit na rito, medyo mababa pa yung gamit na rito na items. Ito yung level natin. Yan, mula 80-something to mga level 10-something. Mga teens yung level natin. So, ito yung isang way ng uh, another way pag-manage ng ating uh, nga, work. Pwede tayong i- sabihin natin meron tayong multiple saves. Okay, balik muna ta balik tayo dun sa ating uh, normal na ginagawa dun sa ating computer. Pag gumagawa ka na ng software, kailangan mo rin yung uh, parang kailangan mo rin parang meron ka rin save game kasi unlike sa laro na unless talagang matatalo ka kung hindi ka nag-load, uh, mas importante yung mag-maintain ka na isang at least list of past versions. Kasi for example, ito, uh, in this case, meron tayong kliyente, pinapagawa tayo ng isang uh, sign-up sheet. Uh, nagpadala na tayo ng dalawang previous versions sa kanya. Yun nga lang, sinabi niya, yung version 1, medyo okay siyang itsura niya. Pero pagdating sa version 2, hindi na lumalabas daw yung uh, itong button na to paggamit niya Internet Explorer. So yun, parang ginawa natin, ang approach natin rito, parang yung ginagawa ng mga sudyante, parang ginagawa ng mga inexperienced developers. Yung mga version, syempre na zip or may copy para pwede yung balikan. So for instance yun, tignan natin yung uh, uh, version 1. And version 1, medyo luma pa siya. Check natin dyan sa Internet Explorer. Medyo okay naman siya. Tingnan naman natin yung version 2. Pag tinignan natin siya, mukhang okay pa naman siya sa Chrome. Pagdating sa Internet Explorer, so yun, nawala na yung button, pero mukhang dito pa rin yung button. Yung nga lang, hindi siya lumalabas sa Internet Explorer. So, traditionally, ang gagawin mo dyan is titignan mo yung, kung compare mo itong dalawang files na to, check mo ano nagbago, and, uh, well, 
hindi dali na hista kumbaga parang pag, uh, kung maswerte ka makuha mo kung minamalas ka tatagalan ka ng ano oras bago mo siya makuha at dito na pumapasok yung revision control yung revision control yun yan, ito yung nasa wikipedia ito yung pinakita na couple minutes ago uh, yun yung parang proseso na ginagamit mo para i-manage yung past na versions yung manage mo yung changes mo dun sa work mo so yun technically speaking itong ginawa ng uh, tao na to yung uh, magsizip that's technically revision control However, hindi yan yung hindi dyan natatapos yung revision control kung isa ka ng uh, professional, isa ka ng pangkaraniwan developer. Kadalasan ang ginagamit natin, well, halos lahat ng tao gumagamit ng version control system. Uh, pwede kong i-interchange yung version control at revision control. Nakakalito kasi ng konti, pero pareho lang yan. Yung version control system, ito yung software na ginagamit natin para tulungan tayo i-maintain yung ating revisions. So, for instance, yung problema kanina, yung uh, changes na nagkaroon ng problema dun sa button, kung may na-install ka na, kung na-set up mo na yung uh, revision control, version control, in this instance, ito, ang gamit natin is git, meron kang ma, a more, sabihin natin, more convenient way of tracking your changes. So, in this case, may kita mo yung history kasi ito yung ginag- nangyayari sa Git. You could track down the history of changes, keep track of changes. So, may kita mo agad between version 1 and version 2, meron kang isa ritong change na nag-change ng button to a link. So, most likely, dito yung problema. Ito may kita mo yung change niya, pinalitan mo yung button na submit to a normal anchor na link. And dito mo rin may kita yung paano siya naging button. And uh, by just looking at it, if you're good at CSS, may kita mo, this CSS3 wouldn't apply to in, uh, older versions of Internet Explorer. Well, I think current version rin, hindi rin nagagana yan. So, musay, dito yung problema. So, dito na, may kita nyo yung advantage ng revision control, ng version control over yung mano-mano mong gagawin. Yung version control software natin, siya na bahala, magbigay siya atin ng uh, changes. Manda rin dito, parang dating nito, parang parang meron ka ng pang save game. Pwede ka mag-load. So, yun to, dito sa git, um, parang pag mag-load ka ng save, ito yung nangyayari dyan. So, yun, para nag-load tayo. Bumalik na tayo dun sa lugar na yun. So, button, uh, so link na siya rito. However, kung i-load natin yung before, may kita mo, bumalik na siya to input. So, yun. May kita mo yung mga changes. Pwede mong i-load. Uh, parang ganun. Parang, parang dating niya. Parang, ano na. Ma- kasing convenient na siya nung uh, ating mga games. So, yun. That's one of the advantages of uh, using version control system. And in the next video or videos, hindi ko pa sigurado kung uh, we're going to go in, in depth. But, papakita natin yung other reasons why average developers uh, use version control over some uh, some uh, half-baked solution na may kita mo na ginagamit ng mga uh, students or ng mga inexperienced na, na developers. So, yan. Just proceed to the next video.